Jemi e rikëtyre në studio me mua është bashkuar ish ministri, ish deputet i lëvizje socialiste për integrim zotjet mund të a gjinasto, do diskutem për situatën politike, ekonomike, por në Shqipri, por sigurisht edhe për situatën në rajon edhe në nënpert ku ne ish ministri e të jashtëm, për shëndetit në primë gjesë, zotjet a gjinasto, falem deri që jemi rikëtyre në studio tashmë. Diskutimet të shumëta duket se vëmëndin kërësori gjithë këtyre ditve në skenë politike në Shqipri e ka marë reforma zëtore, me një angazhim shumë të matë ndërkomtarve, duket se në pari më shërën dakord për disa nga qështjet kërësore edhe pse qështja sistemit ngelet sërish një qështje për të diskutuar, qeveria transitori një që dit para mbajtje së zgjedjeve. Ka marë tashmë të gjitha garancit opozita e që zgjedjet e arshme të cila do të zhvillohe në Shqipri e ndë nuk kemi një datë po din periudhën, edhe kjo është një tjetër arritje, do tjenë zgjedje me standarte dhe më të mira sa to që kemi kaluar dhe rritani? Mendoj se garancit mund t'jepen e në formalisht, po kërësorë është mënyra se si do të administrohet në vërtet procesi zgjedhorë, dhe mendoj që kjo është kërësorë. Mendoj se ka një një gabim math konceptualit, këshu edhe kur diskutojmë për këtë qështjen e reformës, se trajtohet si diçka që i përket politikës. Në fakt, reforma zgjedhore nuk i përket politikës, reforma zgjedhore i përket qytetarve. O politikanët vendosin për sistemin, votojnë për të? Por, pa diskutim, por është një produkt që i shërben mbi të gjitha qëtetarve. Ata duhet ndjehen të sigur që vota që ata japin shkon për atë parti politike dhe atë forcë politike që ata duhet të mbështesin dhe pa tjetër që të realizoj ato premtime elektorale që bënë. A mund të ndjehen të sigur të me ndryshimet e bëra? Unë mendoj që Formalizmi i konkludimit një reforma nuk është garanci për një proces të ljerët ndeshëm, por duhet them këshu që ajo që u arrit me marveshjen, jep disa element shumë të rëndësishëm sigurie që nuk kanë qënë më për para, që dekurajon do thoja masakrat elektorale që kanë dodur më parë, në përmjeta votimit të shumë fisht personave, apo të votimit atyre që janë në fakt që mungojnë në lisa që janë diku jashtë, që që kjo është një zhvillim shumë i rëndësishëm, mendoj se premisat për të zhvilluar zgjidhjet lirat ndërshme egzistojnë, por e përsëris që asë kërkush nuk duhet a ullë vigilencen, qoftë partit politike, qoftë shqyqëria civile, qoftë institucionet që janë të specializuara dhe kanë dhe tyren funksionale për zhvilluar zhjidhjet lirat ndërshme, qoftë si semi gjithësor, por mbi gjitha qytetarë shqiptarë, se pëse në fund fundit, në qoftë se ka paregullësi ditën e zgjedhje, këtë do të thotë që vullneti ti është keqë përdorër, është vjedhur edhe është keqë trajtuar. Deformuar. Partit aleatët të partijës demokratike, por edhe një piesë të shëqërit civile, kanë kërkuar me ngun dhe vazhdojnë të kërkuem ndryshim të sistemi zedarë. Do të abundë të mund të mirë procesin e lektorat e ndryshimi sistemi zedorë, do të ishte sistemi danes që është propozuar një sistemi mirë për Shqiprin, do të ishte një lisa të hapura një opcioni mirë. Të tjera garanci. Unë mendoj që lisët e hapura nuk janë shqetsimi kërësor që ka sistemi në zedorë. Mendoj që nuk mund të presësh, në do thoja, cilësi që imponohet nga lisat e hapëra, në qofë se vetë partit nuk funksionoj në njërë transparentet e demokratike. Unë jam i bindis që një parti, ose më mirë të themi, ajo, a i synim që arrijet në përmjet lisave të hapëra, mund të realizohet fare mirë në përmjet të organizimit të brëndshëm të partive. Qëfar duhet të them me këtë? Edhe me në rasin e lisave të hapëra, ata që do vendosin në fund fundit për lisën, do tjenë partit politike, apo jo, vetë partia politike me strukturë, me hierarkinë e saj politike, institucionet më të larta, kryetari, pa tjetër. Ndërsa, me një proces, do të thoja, të hapur dhe transparent për zgjidhjet kandidatve, duke angazhuar thelsish, duke angazhuar seriosish strukturat lokalet partis, mendoj se për zgjidhja kandidatve, në mërë të drejtë, në nërë jo subjektive nga një shi i partis, mund të realizohet letësisht. Po, kur e kemi në një pjesë të konsiderushme të rastave, nuk e kemi parë këtë gjë, kemi parë ato listat cilat shkojnë edhe pasorës 12 edhe gjysëm lista, mund të linë si nevoj ose si imponim për klasën politike. Jo, unë mendoj, unë mendoj që në gjdo parti politike është e interesuar që të përfajsohet sa më dënjësisht në parlament. Kjo është e pa diskutushme. Nuk mendoj që ka ndë një parti politike që kërkon që të fusë aty element që nuk do performojnë qoftë në aspektin 
politik, që ofte në aspektin ligjor, apo në aspektin profesional në sektorët ku janë ato të kualifikuar. Kështu që mos të egzagjerojmë kaj shumë me rëndësin e lisave të hapura, apo të lisave të mbyllara. Në fakt, 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 në f funksion i lisave të hapura realizohet dhe në këtë sistem që kemi, duke angazhuar, duke bërë një transparens më të madhe, një angazhim më të madhe të strukturave, por partia që përfajsoj ka qënë promotor i lisave të hapura, ju kujtoni shumë mirë që lësëja ka bërë, ka marë, ka ndërmarë dhe prime politike të arzakonshme në mbrojtje të transparenses e zgjedjeve, të standarteve të zgjedeve, ju kujtoni shumë mirë greva që jo ka bërë. E dhe në dy mjetë. Ashtu, edhe në dy mjetë tjetë, mas në ndryshimeve kushtetuse, dhe janë, këto janë pasojat e atyre ndryshimeve kushtetuse. Por, lënë më një anë këto, unë mendoj që sfida kryesore e momentit, është që gjithë shka që është arritur, por edhe më tej, pse jo, edhe më tej, për tej standarteve që janë sankcionuar në marveshje, duhet tjetë një objektiv shumë i qarti i gjdo partije, gjdo politikani, gjdo përfajsuesi publik, sepse e përsëris, ajo që do të ketë rëndësi, është se si do të zbatohen këto element, këto standarte që tash më janë sankcionuar dhe pritet që të miratohen. Pasaj, unë nuk po mere me këtë pjesën e themi e prapa skenës, që më duket diçka shumë qesharake, që person që kanë, persona që kanë votuar 98% njësh me mazhërancën tani bëjnë opozitarin, a thua se kjo do tjetë shpëtimi i demokracisë, kur nuk është kështu, nuk është asë pak kështu. Në qovëse, në qovëse, këta kanë ka që merak për lisët e hapura, pa tjetër të kryojnë një parti politike, ose të kryojnë parti politike, brënda partive të tyre politike, ti zgjedin kandidatët me procese shumë transparente, mi bazën e vullnetit të antarësisë të tyre, dhe ja, problemi është i zgjithë. Më shumë se sa angazhim për krimin e një furtës e politike duke sërë ka pasur flirtime në fakt me partit nga cilat kanë dal nga listat edhe janë sot në parlament për të rikëtyre së rishtë atë. Po, tani, të janë produkte, edhe situata sot me në parlament është produkt ndo thoja i mungesës seriositetit në përzgjedjet e listave të kandidat dhe mënyrë absolute, po. Të të ja gjënë asto, në Ishte një loj dëtyrimi, letë të themi, edhe pati një loj angazhimi për të bërë dhe shpetë reformën zëdhore, dhe për të pasur një loj dhe akorcije, jo vetëm sepse vitin e arshmi janë në zxedjet, por edhe si një nga pikat, që bundës ta ku Gjerman, po dhe bashkimi e Europian ka vendur për pikat kërësore, për qështjen e negociatave, por pavarësirë se ne jemi entuziasmuar disa herë për qështjen e negociatave, ende nuk kemi një datë fikse dhe jemi në pritet që ka Shqipëria si dëtyrë për të zgjidur, dhe kryesoria është edhe sistemi drejtsis, në rritja gjukatës kushtetuese, gjukatës e lartë? Pa diskutim është, ju keni të drejt, nuk është vetëm qështja ngritjes e këtyri institucioneve shumë themelore të sistemit, të gjithë sistemit të drejtsis, por është edhe fillimi funksionimit të tyre dhe dhe një rezultatëve konkrete në punën e tyre, si në basë ligjit edhe si në basë pa diskutim funksionet dhe priqëmëris që shqiptarët kanë për to, veçanërish për sistemin e drejtsis. Përsa i takon zgjedjeve, unë do thoja që kjo reform do t'ishte realizuar më për para. Se kemi shumë vite që diskutim, në fakt? Kemi shumë ko, më thonë, komisionet e përbashte janë shtyre, janë shtyre, janë shtyre, me gjithë është një reform që ka filluar me një herë në basë filimit të saj legislaturë, Por, si gjithmon, kemi qef që t'i shtuim gjëra dhe t'i bëjmë me urgjentës si edhe i sufikim për mungesën e qëllimeve të mira kur bëjmë reformën. E përsëri se trajtojmë reformën si interes si pasër partijak, di gjova që dikush për shprej që bë reformat bëhen nga shumicat, në fakt reformat duhet tjenë bipartizane dhe reformat duhet tjenë 
që t'i shërbej sa më mirë përfajsimit qytetarve jo interesëve politike të partive. Zotia Gjinas, për mund të apak më lartë të gjukatën kushtetuës, në ngritjen e gjukatës kushtetuës, sepse ka një qështje shumë të rëndësishme për të diskutuar, ka shumë qështje, për një të rëto është edhe zhjidit e 30 qërshorit. Do të kërkoj opozita mbajti në zhjidive të përgjishme parlamentare, por edhe zhjidive të parakoshme vendore në të një të më datë vitin arshu? Ky është një vendim për të marë nga opozita dhe pa diskutim është një qështje që qëndronë agendën politike të opozitës, me ndoj se në momentin e durë dhe në kohën e durë, duke pasur parasysh gjithë faktorat e tjerë të relevant, të meret një vendim edhe për këta. Duhet të kemi parasysh, pa tjetër që jemi një proces, si që ju e thatë me drejt, shumë delikat, që është një proces i hapjes negociatave, dhe me ndojë se në gjdo agend politike e kujdo partije duhet të agjustohet në funksion të hapjes e këtyre negociatave dhe të plëtsimit të atyre kërkesave që në avin jo si kërkesa, po si kushte tashmë, si kushte shumë të qarta nga bashkimi Europian, si institucion, më thënë nga Komisioni Europian, por edhe nga vëndet antare, si që është bundestagu apo vëndet tjera dhe kemi diskutuar studion të uaj dhe për para që metodologia e re e afrimit në bashkimin e Europian i ka sensorët themi shumë preqiz, shumë të fokusuar në gjithë shka që ndodhë në Shqipëri dhe këtë duhet a ketë qarë gjithë do kush që meret në politikë dhe që bënë me prime në funksion të integrimit të Shqipëri. Nuk e dipë se gjithë gjithë kohës e pandemis ku gjëja dhe deklaratat e fortat italis që do të amendonen mirë shëndrimi në bashkimin e Europian, por edhe Brexit, më vind dhe në një shpreje që e kemi diskutuar shumë vite më para në Shqipëri, që Shqipëria do të futet në bëhe kur të shpërbëhet bëhe i ashtë, presoj që mëse të kjo rasti, po nuk e dipë se më të ingëllon të Pa tjetër që bashkimi Europian ka dinamikën e ti, ka dinamikë, ka zhvillime shumë serioze, brënda vetës vetë, kemi një vënd të rëndësishëm të ti si Britania që është larguar, ndërko që kemi edhe dyshime në rritje nga vëndet tjera në tare, punë mendoj që rruga jonë, pa diskutim është qartësisht dhejtë bashkimit Europian, këtë do tjetë objektivi madhori i gjithë politikës në Shqipëri, për sistemin e vlerave që përfajson bashkimi Europian, për nivelin e standartit të gjithë aspekteve tjetës, qoftë institucionale, qoftë jetës ekonomike, qoftë jetës sociale të qytetarve që ofron bashkimi Europian dhe që përfajson bashkimi Europian, këtë duhet jetë në të pa diskutushme dhe të pa dushim të objektivit madhori gjithë politikanëve dhe Pa tjetër që zhvillimet, dinamikat e brëndshme të bashkimit e Europian kanë punën e tyre. Sotia Gjinasë, folëm për qështje në reformës zjedhore, por edhe aspiratën në Shqipëris për në bashkimin e Europian, por ka një tjetër qështje që është shumë ndjeshme, shumë aktuale dhe shumë edhimshme për një pjesë konsiderushme qytetarëve shqiptarë që është situata ekonomike në vend. Të gjithë të regusët, raportet dërëkomtare, parashikimet e bërra të regojnë për një thelim të krizës ekonomike në vendin tonë dhe thelim të varfëris. Në fakt, ka i shumë mesajët dhe cilët më vinë gjatë ditës në qytetarët, në ndryshëm të cilët thonë ham njërë në dit, jemi pa punë, në kohën, sa e thelojnë akoma edhe më shumë edhe këto shqipërat të cilët ndoshtë ndoj njëherë në vinë nga nga ndërëkomtarët. A duhet ketë një strategi në këtë moment për duke se e theluan akoma edhe më shumë ato shqivrat të cilët edhe me optimizm prap nuk ishin shumë të bukra për të parë? është absolutisht kështu, është perceptimin dërkëmtarve që u përmëndni që shikojnë shqivrat dhe bëjnë analizën e shqivrave, por është edhe perceptimi dhe jeta e përdiqë me qytetarve që ne e shohim përdiqë, veçanërisht kur kalojmë kufit e tiranës, shikojmë se qëfar situata jetojnë njerëzit, që është një situatë vërtet dramatike, shpeshherë është shumë e rëndë. Mendoj që nërë të pa diskutushme, kërkohet një përgjësim e madhe në këtë që ju thoni është strategia për të dalë nga kjo situatë. Ne kemi dhënë propozime tona që për rrugët që duhet njekur, duhet pa diskutim me seriositet dhe me transparens të mbështetin ato familjet, bizneset, të gjithë ajo paket pamvarsisht si ka qënë e mira po e kej që të realizohet, nërko që po të shojim gjithë di që kjo po lijet në mes dhe nuk po përfundohet. Dhe pastaj të ketë një plan, do thoja, bipartizan, me dhe një konsensu sa më të gjërë politik, për strategjinë e më tejshme. Kur dygjon që strategjia dhjetë vjeqare 
e kësaj majorance do tjetë thjesht për jashtimi nga tatimi e, taksat i biznesit të vogël, e vetë me agjo që denë nga këtë strategi 10 vjeqare, është shumë e dhimshme dhe shumë dekurajuese, nërko që duhet ishte një, një plan shumë vizionar, një plan për restrukturimin e ekonomisë sonë, uh -huh një plan për rihapjen e ekonomisë son nga monopolet që e kanë mbërthyer, për vendosjen e barazisë dhe të oportuniteteve, të mundësive për çdo qytetar shqiptar, investime pa diskutim transparente në ekonominë ton, investime në përgatitjen e tregut punës, se ne gjithmonë themi që kemi fort të kualifikuar, por vitet kalojnë dhe ne duhet i përgjigjemi sfideve të reja, sektorve të ri, dinamikave të reja ekonomike, pra ta mbyllë me një fjalë duhet investojmë shumë fuqishëm tek burimet njërzore. Tek burimet njërzore dhe arsimi në funksion të këtij zhvillimi dhe pa diskutim qëllimi duhet të jetë që gjithçka që bëjmë në ekonomi të jetë në funksion të rritjes ekonomike, po jo si qëllim në vetë vete, po rritjes ekonomike për të siguruar punësim dhe punësim cilësor, se është e vetëmja mënyrë që ne të ndalim shpopullimin e vëndit, largimin e tërinjve, largimin e specialistve dhe e, rëndin e rendimentit dhe të rritjes ekonomike të vëndit. Të gjitha këto janë, janë gjyra të, të lidhura me njëra tjetën dhe të flasësh vetëm për preashtimin nga taksat, kjo është shumë, shumë e dhimshme dhe të regonë që e, kemi po servirim në publik vetëm një masë elektorale, nuk, nuk po servirim në publik as një gjë tjetër, as një vizion, as një, do të thoja, propozim serioz, as një strategi serioze, po, po një karamele për të kaluar kontestimin dhe testimin elektoral të arshëm. Mm -hmm. Po nuk është se s'kemi pasur deklarata. Ne... Amnistia Fiskale, Eurobondis, Kavica janë disa nga qështet të cilët janë ngritur nga qeveria për diskutim të ko. Qëfar e efekti pritet që t'japin ato në ekonomi? A pritet t'japin në një efekt? Po, un nuk mendoj se këto këto gjëra ndodhin me me atë shkopin magjik, duhet argumentoa si do ndodhin. Në qovë se qeveria do të kishte ndjekur, do të thoja, rrugën e duhur, do kishte gjithur metodat e duhur, do të ishim i situatë ekonomike tjetër, qovë se të para pandemis, rënja ekonomike ka filluar shumë për para pandemis. Dishtë e pritshme, sepse ne tjetër, tinim që investime do për fundonë. Rënja të ardurave ka rënë shumë për para rritjes ekonomike, të, të, për para filimit të pandemis, dhe do të thoja që jemi shumë larg, shumë larg, një modeli ekonomik edhe një politikave ekonomike të cilat sielin rritje ekonomike dhe punësim. Të gjithë shka tjetër pasaj është, është qështje e PR-it dhe e sa bukur e paracet qeveria në PowerPoint, në, në PowerPoint <laughs> apo në, në mass media, në opinionin publik, që për t'ju dhe në qezarit atë qështë të qezarit e bënë shumë mirë këtë punën e PR-it. <laughs> Zotia Gjinasto, edhe e se në fitim të bisedu stash do të pysë pak edhe për situatën në rajon edhe si ish ministrë i ashtëm. Shpidimet, politike në Kosovë, situatën në Kosovë, deklaratat e forta të bëra edhe ditot e fundit, por edhe këtu pa që ndruhe shmërin edhe në ko pandemie, si shikohen? Unë i shofë me shqetsim shpidimet në Kosovë për hirë të vërtetës dhe e, e, e kam parashikuar këtë dhe e kam, kam thënë shumë ko për para që, që në krimin e qeverisë kurti që e, sfida më e madhe e politikës në Kosovë është e, do thoja stabiliteti dhe bashkëpunimi i forcëve politike për të kaluar një moment shumë delikat e, që ka Kosova sot. Qovë në planin e brëndshëm me me pandemin, apo me problemet madhore që ka vetë ajo për punësimin, për zhvillimin ekonomik e tjera me radhë, por edhe për një sfit shumë madhe nërkomtare që ka Kosova në mardhënet me Sërbin dhe në procesin e njohjeve të mëtejshme saj dhe të integrimit të plot qoftë në strukturat rajonale, qoftë në kombet e bashkura, në strukturat nërkomtare të kombet e bashkura. Kështu që Zhvillimet e fundit nuk i kam, pa, i kam par me, me të ndërritën me shumë shqetsim. Janë pasoje një, do thoja, e shumë faktorve, kërësisht janë faktor të, të vendit, por unë nuk përjaçtoj nga kjo edhe një loj, do thoja, paqartësie dhe mungese unifikimi të faktorit ndërkomtar për të avancuar Kosova integrimin e saj në rajon, në bashkimin e Europian në gjithë strukturat e tjera dhe 
pa tjetër shikoj hapsiren e disa tezave apo disa qëndrimeve që as njëherë nuk kanë ndimuar në rritjen e zhvillimit të stabilitetit dhe integrimit të rajonit. Dhe për qëfar e kam fjallin? Për shëmbull, më një paqartësi për saj të akon asaj si mi gjbazu bë Kosova e pavarur. Nuk mund të shtrohet nga përfajsu e së dryshëm Europian pyetja po të japim di qka dhe sërbis. Qëfar të japim sërbis në sensin e Kosovës? Qëfar të të meret Kosovës të të jepet sërbis? Ndërko, nuk mund të bëhet trekti me edhe kjo vjen nga disa përfajsu e së Europian dhe kjo është për të ardhur keq. Të rëgonë që e kanë memorin historike, e kanë shumë të shkurtur, e kanë javore, jo asë vjetore nuk e kanë. Pra, unë mendoj se apo shkëmbimi kufive, dikush që, më thënë, i teritoreve, që e shikonës një mënyrë për të arritur një marveshje me Serbin. Po këto do pjaratën do këmkarve nuk do të merë një honë, që ofse klasa politike në Kosovë do këtë një agent të përbashkët për Kosovë. Pa tjetër dhe kjo është e qartë edhe një deklarat e Komitetit e Elsinkit të Serbis, që e ledzova së fundi, ishte shumë e qartë për ato faktorë politikë të cilët e promovojnë këto qoftë atë në Kosovë, është pas presidenti Vucic në Serbi, është si në basë shumë dokumentave dhe shumë burime të besushme, është në bështetur, kjo është në bështetur dhe nga presidenti Thaci, është në bështetur nga përfajsues të ndryshëm politikë të Kosovës, me ndoj se është tërsisht e gabuar. Nuk është një zgjidhje që e futat e djali në shishe, po për kundrazi është zgjidhje që sjelë shumë komplikime, qoftë për Kosovën, qoftë për rajonin, por shkatron edhe atë bazë parimesh bitë të cilën u bë Kosova e pavarur. Se Kosova e pavarur u bë bi bazën e integrimit të saj, ose bi prospektin e integrimit të saj, duke respektuar të gjithë komunitetet, duke respektuar vlerat e e fëqinjit, vlerat e minoritetit, duke aplikuar toleransën, dhe prandaj e kemi një Kosovë ashtu si që kemi, me atë kushtetu, ashtu u konceptua Kosova, dhe u konceptua si një vënd europian, si një vënd që do tjeton të e në komunitetin e vëndeve europiane, nuk u konceptua si një vënd që do grinë të kufi, do ngrinë të mure, do e bëjë një vënd etnikisht i pastër, dhe nuk do kishtë e rëndësi për të kush janë minoritetet, cilët janë minoritetet, nuk do t'i respektonë të këto minoritetet, nuk do të respektonë të fqinjet e kështu me radhë. Pra, shkëmbimi teritorëve në gjukimin tim, është kretësisht kundër frymës europiane, është kretësisht kundër frymës parimeve, do thoja, mbi bazën e cilës Kosova u bëhe pavarë, dhe pa tjetër që është një regres i ashtë zakonshëm për Kosovën vetë, por edhe për rajonin, edhe për ardhmerine e rajonit si një vend europian, si një vend ku respektohet minoriteti, ku është ngritur gjithë shka mbi bashkjetesën, mbi respektimin e ndërsjel, mbi tolerancen, pra këto parime, këto themelet Kosovës do të goditen shumë rënd, në qëse do të inkurajoj, do të vazhdoj një ide e tjilë që unë sigurisht në qëfëse do të kishë mundësi edhe më gjatë, mund të flisnim edhe për interesa specifike të individve për të rritur një gjëtë e tjilë, një marveshje e tjilë, shkëmbimesh të teritorëve në funksion të agendave personale, pa tjetër, edhe në funksion të është një rrugë e shkurëtër, është një rrugë e shkurëtër për të arritur një diska që duhet normalisht të arrihet bi bazën e atyre parimeve që edhe vëndet e themelore të themeluese dhe themelore të bashkimit e Europian, si Gjermania e Franza, kanë bërë me njëra tjetërën. Marveshet më dha, historike kanë bërë ata për respektimin e teritorëve të diskutushme me, të diskutushme apo me popullësi respektive të Kemi zonën e asas të rejnës, apo zonën e tjerë. Nuk erdi të shka, nuk erdi si një dhurat në tryes, për të ka pasur luftra, viktima, beteja të përgjakshme, dhe kjo nuk është një qështë një që mund të ngelet në dorë, tjesh një individi, një partia, apo një grupi të saktuar. A duhet këtë një reagim më të matë nga qytetarët e Kosovës, përse duke sikur ka nga qytetarët, nga pjesat tjetër, nga pjesat tjetër e politikës, sepse kjo nuk është një gjë që mund të kaloj dhe të bëjë sikur nuk e digjojmë. 
Unë mendoj se pa diskutim si që thoni... Edhe tirano zyrtare? Exakt. Pa diskutim kjo nuk është vetëm një qështje e Kosovës, sepse nuk flitet për vetëm për qytetarët e Kosovës, për flitet për gjithë rajonin, sepse pasojat që mund vinë nga zhvillime tila përfshin gjithë rajonin. Rublika e Shqipërisë është investuar për kosh në këtë situaci që jemi sot, përsa e takon statusit e Kosovës. Rublika e Shqipërisë ka bërë me diplomacinë e saj, me politikën e saj, ka bërë, ka investuar mënyrë tjera zakonshme për të ardhur në këtë ditë, që Kosovat ishte e pavarur, Kosovat të shliroj, Kosovat ishte e pavarur dhe Kosovat të embarkonte ose të vendosej përfundimisht në rrugën e integrimit e Europian. Dhe pasojat, në qofë se kjo nuk ndodhë, në qofë se ndodhë në këto zhvillime që po flasim, janë edhe për gjithë rajonin, janë për gjithë shqiptarët në rajon, janë për Republikën e Shqipërisë gjithashtu, janë investimet humbëra dhe pa tjetër rrisje në rritje për stabilitetin dhe për sigurin në rajonit. Ishte shumë kënesi që shqitë të mëgjes me mua në 7.5, rrëmë një kjetë samë të barë zotja Gjinas. Do ndalim një apsir shumë të shkurë të reklamash dhe do të rikëtemi më pas në studio në pjesën e fundit e emisionit edhe pse jemi për te limiteve sot me titut kërësor të gazetave për këtë dite e intet datë një më djetë qërëshorë. Ta shmë për mbos të humur asë një pjesë të emisionit 7.5, mi afton vetëm të regjistroni në kanalin e në zyrtar të Vision Plus në Youtube, duke klikuar në butonin këtu poshtë. Falim dherit dhe njëherë që në ndyqënit.